السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر
Dumating ng panahon na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ni'mat. Hindi lang ni'mat yung rizki. Nagpinakamagandang rizki dito sa ibabo ng mundo na ipinagkaloob sa atin. Naalam natin. Wala naman tayong karunungan gaano sa Islam. Pero isinama tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang bibigyan natin ng pansin. Sapagkat inaakala natin na alis tayo doon sa Jahiliya, napunta tayo sa Matuig. Binigyan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung paman, kahit na yung mga born Muslim na tinatawag, hindi nila naisip. Hindi man nila naisip. Nang lumaki sila, nagkamulat sila, hindi nila naisip kung sino ba tunay na landas. Ano bang bala ng palatayang tunay landas? Lamang ang mga tagas Mindanao, nakatutok sila. So ang sabi ng mga alim ulam natin, mayroon isang nagsabi, nag, nagpunta dito, al, alim nang galing doon sa Makkatul Mukarrama, doon sa Kapatulahil Mustarapan mismo. Imam, nag-iimam siya doon. Ano ang sabi sa mga taga-Pilipina? Kayo sabi niya, mapagsabar kayo, mapagtimpi kayo. Dahil sabi niya, kami, ang turun kami, nandun sa tabi namin ang, ang ahliya namin, maganda ang masjid namin, lahat ang tubig namin, walang humpay, nakatutok kami, sabi niya, sa Kaaba, ngunit na sabi niya, mas malaki ang ganting pala, ibibigay ng Allah subhanahu sa inyo. Dito sabi na sa inyo, marami kayong pagsabar, maraming dumarating sa inyong mga mata, maraming dumarating sa inyong mga lalamunan na pagsabaran ninyo ang hindi ko pwede sa sambayan ng Islam. Allahu Akbar. Mantakin mo sabi niya, paglabas mo lang sa bahay mo, naobserbahan ko sana na nandito kami sa Manila, nakakita ka ng babae, nakikita ang buong aurat. Doon pa lang sa langsangan mo. Allahu Akbar. Ang mga pagkain, kahit na hindi mo lalapitan ganun, yung, yung amoy niya, nasa street food, mga nagtitinda roon, pero napagsabaran ninyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinitignan kung anong kaalaman meron ka. Kung anong magandang lalaki meron ka. Kung anong yaman meron ka. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinitignan niya ang tunay na puso na patungo sa kanya na nagsusuma mo ng kanyang kapatawaran o kaya ang kanyang awa. Mga kapatid sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang challenge sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga Muslim. Sabi niya, o kayo sabi niya mga, mga Muslim, mga anak ka po ni Adam, anak ka po ni, A ni Adam, sumunod kayo sa Islam. Andito na, nilagay ko na sa inyo. Ipinagay ko na sa inyo. Pero tayo, sumunod tayo, pero hindi natin sinunod. Naniniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin sinunod ang kanyang kagustuhan. Allah Akbar. Halimbawa, inutusan kita ng bumili ng isda doon sa palengke. Sinunod mo ako. Sinunod mo ako. Pagdating sa bahay, sinabi ko sa iyo, Kako, lagyan mo ng sabaw. Iluto mo, lagyan mo ng sabaw para may mahigot-higot naman. Ang ginawa mo, inihaw mo siya o kaya tinapa mo siya at saka mo siya hinain sa akin. Isipin lang natin, kung sumunod ba tayo? Sumunod ba tayo sa kautusan ng Allah subhanahu wa Naniwala tayo sa Allah subhanahu wa pero hindi natin nasunod ang kanyang kautusan. Sumunod tayo ng kautusan niya Kulang kung magasakwan. Mawalang galang. Mga kapalit sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, punuan din sa inyong mga amal. Punuan din niyo ang inyong mga amal. Sapagkat ang amal, ang sala, kahit gaano kang kajahilya, pag itinayo mo ang sala, maalis ang jahil sa inyong katawan. Dahil naalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala mo ko kusang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinunod mo ka ang kautusan ng Allah mo na kala, ano mga pagsunod mo? Yung, sa rukun iman. Sa rukun islam lima. Sa limang rukun. Ano ba yung mga rukun? Dala na natin ang la ilaha ilomah. Hindi natin nadala ang sala. 
hindi natin nadala yung yung Ramadan, ng fasting ng Ramadan. Hindi natin nadala yung uh, sadaka. Allahu Akbar. Yung had, hindi natin nadala. Bagamat ikaw ay sobra-sobra na yung yung pera mo pang sa pang-araw-araw na gastusin. Allahu Akbar. So yun ang pinaparepair ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kahit yung panahon pa nila, panahon ng mga sahabat ng Hiram Ajmain, Rajallahu Waradu'an. Yun ang sinasabi ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So saan tayo ngayon? Lalo na dito, may balik ko ang sabi ng mga ng mga elders natin, ng mga alim ulama natin, mga foreign, mga foreign elders. Nakikisalamuha tayo sa mga non-Muslim. Kaya ang anino natin, parang anino na rin ng non-Muslim. Allahu Akbar. E sila doon, piyo-piyo sila. Maging sa, maging sa pananamit, maging sa mga sasakyan, pati nga yung ano nila, pati mga higaan nila, pati kwan nila. Di kumpara natin ngayon. Astagfirullah sa watala din. Anong pumumuhay natin dito sa Pilipinas? Maliban sa mga nuno natin na, na nauna na sa atin, sila ang nagpalaganap ng, 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 ng Islam. O nung nakatulog sila, nung nawala na, hindi binalikat ng mga huling jaman. Ang sabi ng kautu, hindi binalikat nila. Pina, napabayaan. O, nag, nagsisulputan na yung kwan, yung sari-saring pananampalataya. Andiyan na muna again, andiyan na yung uh, kung ano-ano, kabalista, andiyan na yung pentigos, andiyan na yung Allah Akbar. Mga kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pang remedyo buhay pa tayo. Ang sabi ng ating ulama natin, buhay pa tayo. Dahil ang kamatayan ay bukas makalawa. O hindi lang bukas makalawa. Tatalikdan natin itong mundo. At least nakahanda tayo. Ang paghahanda, kagaya ng sakit. Ang sabi ng gobyerno natin dito sa Pilipinas, ang paghahanda, Mas mainam kaysa sa gamot. Mas mainam ang maghanda kaysa magpagamot. Totoo naman, yun ko din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas maganda yung nakahanda. Yun yung paghahanda. Halimbawa yan ng ulan. O maglata ka na ng soda para hindi ka mabasa. O pag yan na ang ulan sa kakanang maghanap ng soda, saan kaya makahiram ng soda dito? Wala pang lubid. Pero kung mapatak na ang ulan, basa ka na. Allahu Akbar. So dito mga, mga, mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mapapagmuni-muni natin. Habang tumadagal tayo dito, dahil ito lang ang business, kung baga sa business, ito lang ang business na walang pagkalugi habang tumatagal, lumalaki ang, ang tubo. Dahil habang andirito ka, mayroon kang mga ma-research, mayroon kang manalaman, hindi ka gaya ng, ng business na mayroon pagkalugi, Kahit na inaasahan mo, nabili ko to original, tapos ititinda mo ng, siyempre, yung katumbas ng kanyang quality. Hmm. Yung kailangan dito sa sambayang, hindi din. Hindi din yung, yung paramihan. Hindi naman, kwa, kwa, kwa dito, hindi naman quantity rito, quality. Quality ng ating ginawa. Dahil kung ano yung ginawa mo, ganun din ay tutumbas sa ilo sa kabilang buhay. Mahkum, pamaya man meskala darratin khayra yara, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّيَّةٍ Kung anong nagawa mong kabutihan dito sa ibabo ng mundo, nagkatiting kasi laki lang ng atom, <coughs> yun din ang igagawad sa'yo ng Allah SWT. Kung anong man nagawa mong naman katiting na kasamaan, o di bilang hindihalik, yun din ang igagawad ng Allah SWT dun sa kabilang buhay. Dito sa mundo wala lang, wala lang. Kasi ang mundo paghahanapan, Dito ka maggawa. Dito tayo gumawa ng ating kabutihan at kasala, ng kasamaan. Dahil andi dito ang setan. Nandun ang, ang akira. Pagsusunugan. Pag-i-enjoyan na walang hanggan. Basta walang hanggan ang hasul doon, walang hanggan. Mapunta ka sa, ka, sa kabutihan, walang hanggan din ang, 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 ang risulta. risulta. Sa kasamaan, walang hanggan. Subhanallah. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo magiging muslim o magiging muslim kung hindi kayo marunong pumatay. Yun ang mga maling pagkadating sa hindi muslim. 
Ang sabi na, ah, Muslim ka? Marunong ka bang pumatay? O marunong ka bang magsalita ng Muslim? Hindi po yun. Hindi yun ang sukatan. Kahit anong tribo, nilika ng Allah, ang subahan at ala, nung hindi pa sila napinjagan, Muslim sila. Sabi niya, bakit sabi niya si Kwan yung nagsuot ng, nagsuot ng baro ng Muslim? Sabi niya, hindi naman siya Muslim. Pag ikaw naman itong nanayawala sa Allah, subahan at ala, sabi niya, ito, Kwan, ito, parang ano, nakakasira ito. Kaya ano niya? Idua ka mo sa Allah, subahan at ala. Basta gamitin lang niya ng maayos. Huwag niyang gamitin sa panuloko. Hmm. Basalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala At sa mga taong nagdala ng ganun Kahit sila hindi muslim Dinala nila yun Ibig sabihin Maganda Maganda sa kanilang paniningin O kaganda ng kanilang katawan So pagpasok ng, ng yakin O kaya iman sa kanilang puso Wala tayong karapatan Even na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hindi siya Hindi siya Wala siyang karapatan Magbigay ng, ng, ng ano hmm. Tangi ang Allah sa mga kaala. Malay natin, pinihit ng Allah sa mga kaala ang kanyang puso. At sinabi ng Rasulullah sa Allah sa Allah, huwag kayo mag-usga sa sarili sa kapwa niyo. Dahil wala tayong karapatan na mag-usga. Tangi ang Allah sa mga kaala. Mainam na lang na manahinig ka na lang pag wala ka lang magsasabi ng mabuti. At alagaan mong sambahayan niyo. Anong sambahayang totoo sa amin? Anong pagsambahayang natin ng totoo? Yung pagsambahayang natin ng totoo, dito sa, sa wakto ng sambahayang, siya rin ang dadalay natin sa labas. Aba, mahirap isipin yun kung ganun din ang, ang forma mo sa nagsasambahayang ka at saka yung sa labas, yung private ka muna. Maliban sa salah. Paano yun? Ang sabi ng ustad, ang nagot ba? Alim. Sabi na, bakit sabi niya, mayroon ba sabi na nagsisismis na kasambahayan ka? Mayroon bang nagnanapaw na nagsisambahayan ka? Mayroon bang nagpupagsapaan? So kaya sabi na, kahit anong kasalanan ng tao, kahit pumatay pa siya sabi na ng, ng ilang tao, pinatay niya ang mga dalawang pong had, hadji, yung nakapaghad, pumatay siya ng mga alimulama. Basta taintim, nagtawat siya, nagtaintim ang pananampalatanya sa Allah subunan tala, Mahugasan lahat ang kanyang kasalanan. Saan yun? Dito lang sa Islam. Hindi mo mahanap sa ibang pananampalataya. Kaya mayroong pagtawat dito sa atin. Kasi kagaya na sinabi natin na una, kahit na anong kagahalyahan mo, kalukuhan, kumbaga sa Tagalog, kapag nakapagsambahayang ka, mag-anad-anad, mag-practice tayo, mag tayo magsambahayang, magsambahay ka sa bahay hanggang sa papunta sa masjid, ay maalis. Hindi lang sa sarili natin, pati sa ahliya natin, sa loob ng pamamahay natin. Hindi, natin. hindi lang natin mamamadali o kaya mahingi sa Allah. Ya Allah, ibigay mo na. Dahil nagbago na ako. Hindi yung bunga nga at kwan natin ang mag, mag, magbukan sa Allah sa mga tala. Kung hindi ang Allah mismo ang titingin sa atin kung anong kategory mayroon tayo. Kung anong grades mayroon tayo. Na pwede na ba tayo pagtiwala ng Allah sa mga tala? Pwede na ba niya ibigay? Kahit tulad din ng Ya Allah, bakit wala kaming Nagganito ang kamiskin namin Nagsasambahayang naman kami Eh siya, mayroon siyang Pajero Mayroon siyang Montero Mayroon siyang, ano, Fortuner Ako ni Bicicleta, wala Ya Allah, hinihingi ko po sa inyo Nabigyan niyo po kami ng ganito So ang Allah sa muna tala Kahit hindi mo na idaan sa doa ah. Na walang gala na sa Allah na din Ang Allah subhanahu wa ta'ala Hindi naman siya pipit bingi Hindi naman siya bulag Sa kilos at man natin Alam na ng Allah Talastas na ng Allah subhanahu wa ta'ala Ang nasa loob natin Nakalingid man ito o nakalantan So hindi tayo bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala Dahil hindi niya kaya Hindi natin kaya Kaya hindi bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala Ang Allah subhanahu wa ta'ala Ang binibigyan lang sa atin yung kabutihan para sa atin. Yung tama sa atin. Pero tayo ang sumusira. Yung sabi ng mga alim na. Kahit tulad din ng mayroong kang anak, mayroong isang tao na may anak na maliit. Sinama niya sa palengke. Sinama niya sa palengke. Nung pagdating nila sa palengke, ang sabi ng anak, na bunso, na pwede na magsalita, maliit pa siya. Sabi niya, ama, sabi niya, bilang mo kami, bilang mo ako ng lantunis, gustong gusto ko. 
Ang sabi naman ng kwan niya, ng, ng ama niya, dahil gustong-gusto ng anak niya, sabi na mayroong mayroon kang kapatid, bumili na lang tayo ng isang sugo, bang tawag sa toso, yung isang, ka, isang basket na malaki. Matatanda lang ang magdadala ron. Oo, at sa dami ng kwan. O doon bumili siya. Pag, pagbili niya, nung kapag nabayaran na, pauwi na sila, dinikman na nila, mamatamis pala to. Nung pauwi na sila, sabi ng anak, dahil gustong gusto na, ama, sabi na ako na magdala. Eh kahit anong gawin ng batang yun, maglupa sa siya ng kung, kung ano man ang gagawin niya, iiyak ka ng magha, doon sa tindahan na yun, hindi talaga ipapadala ng ama. Dahil mabigat nga eh. Hindi kaya ng anak niya. Hindi kaya. Uso isipin natin, bakit hindi ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Dahil hindi natin kaya. Meron mga pamamaraan. Kagaya nun, kagaya, yun ang, ang pangadian, yun ang, ang magiging sample natin, yung matanda na yun, na may anak. So, ganun ang kahaling tulad ng pamumuhay natin dito sa ibabo ng mundo. Huwag tayong magtataka, ang sabi ng mga alimulama. Huwag tayong magtataka. Huwag tayong Huwag tayong mag-advance ng isip natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapaglika sa atin. Alam niya ang program. 50 years before tayo pinanganak. Or 500 years something. Before tayo lumabas dito sa mundo. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaprogram na nga ang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung limang bulto bigas lang ang maubos natin. Yun lang. Pagyari ng limang bulto bigas na ito. Ano na tayo? Papatay na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Mga kapatid, siya ang naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pakalaki isipin natin. Ito sabi niya, bakit ba sabi niya? Sabi ng mga ibang mga pananapalata. Sabi ng tao, bakit ba mga muslim makalima? Makalima sabi niya, silang magdasal, patuwad-tuwad. Sa maghapon. O samantala sabi niya kami, sabi na minsan lang, sa isang linggo. So ay halin siya, halin tulad natin naman. Sa katawan din natin yun, mangyayari. Ang feedback niya, sa katawan din. Ilang basis pa kayong kumain pag yung manangya kayo? Kung prominent ang pamumuhay ninyo, ilang beses kayong kumain? Hindi naman pwede yung isang linggo na ka. Mayaman ka nga, isang linggo. Masustan ka ng pangkain. Isang linggo kang kumain, sa isang beses ka lang kumain ng isang linggo. Sige, tignan natin. Kung ano mangyari sa katawan mo. Sa isang linggo ka na naman, kakain ka na naman, ng minsan beses lang. Baka hindi ka magkagulapoy. Allahu Akbar. Nang pagkain natin manong siya o sa katawahan dito sa ibabaw ng mundo, pag marangya ang kanyang pamumuhay, limang beses. Mayroon pang merienda, dalawang merienda. Maliban sa breakfast at saka supper. May, break, may breakfast pa at saka kwan yan eh. Pagitan ng breakfast at saka tanghalian, mayroon merienda. Mga alas 11, mga alas 10, pagpalagay mo na, alas 12, alas 10. Ah, ang pakuha kayo ng ganito. Pagkatapos ng panahalian yun, Malapit na mga mag alas 4 o kaya kung ano ma, mga alas 3, magbimirenda naman. Kung minsan nga mayroon pang anim na bisis eh, yung mga ano man, naglalakad ka gano'n. Kung na sobra. So malakas ang pangangatawan ng tao. Pag yun ang naisip natin. So ang mga Muslim, hindi lang yung pagkain sa kanilang kaluluwa. Bagkos, yun ang fundamental. Fundamental nila dito sa pamumuhay nila sa ibabo ng mundo. Then malakas lahat eh. Malakas ka mag magsambayang. Yun ang, ang purpose doon para lumakas ka magsambayang. Lumakas ang isip mo. Makapag-isip ka ng mabuti patungkol sa pamilya. Pag kumingit doon sa pamilya, sa pag-aruga o kaya aksubab sa pamilya, yun ang tinatawag ng Allah kung natala sa daga. Mm -hmm. Hindi po bide yung mag-ipon ka lang ng mag-ipon ng mag-ipon ng buhay ng pera mo. Gumastos ka naman sa agama. Pansarili mo lang. Aba, magdamay ka naman. Pag may bag, medyo sobra-sobra sa loob ng gulsa mo, huwag kang mag, mag, mag-demos. Masya Allah. Mm -hmm. Hindi naman yun ang bibigyan natin. Hindi naman yung makita eh. Makita ganyan yung eh, pagdukot mo. Mayroon, mayroon lima, mayroon sampu, mayroon bente. Bigyan mo lang ng lima. Malaking ganting pala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman yung sabi na, oh, may doon lima, yun na lang ko. Yun na lang bente. Hindi naman ganun. Ang mga muslim. Hmm. Kung ano yung darating sa kanya, kasi nag- Wastain na bisabri wasala. Pag ikaw nagsasambahayang, 
alam mo yung pagtimpihan. O kayong mga nagsisinampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtimpi kayo. Magtimpi kayo. Humili kayo. Nagtulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sabar, ang sabar yung pagtitimpi na mamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na kaya kinakampihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uli ka uli hada. Wa takrullah liwalakum. Wa rikairil makinin alim kulijal. Wa astagfirhu inna huwa kapuhu. Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kasiran kama amat Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi Ma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama salita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Fil alamin inna kahmidun magin Mga kapatid, mga magulang Sa Allah, sa agama ng Allah Tayo ay Hindi natin sana humpay Na kahit hindi tayo sa masjid Walang humpay ang pagdikir natin Ano yung pagdikir? Yung bang pagkukuha lang ng tasbih? Hindi yun ang pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala yung naalala natin sa loob ng 24 oras sa ating mga puso. Kung ano man yung makikita natin, kung ano may mararamdaman natin, yun ang gagaling sa Allah. Baga sinabi na sa banal na Quran, ang anumang pangyayari dito sa ibabaw ng mundo ay nanggaling sa amin. Kaya wala tayong makikita, wala tayong mababasa na sinabi ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ganun, sinabi namin. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, Dinadamay niya ang mga kanyang mga malaika. Dahil binibigyan na ng siya ang pinapa, turunan ng wahi. Siya ang pinagkikitap kakatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung mayroon siyang wahi, papunta na sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa panahon ngayon, wala na tayong, wala nang wahi, mananaog sa, manggaling mismo, direct galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil wala na ang mga nabi. Ang kanyang pinagkikatiwalaan lang, tanging ang Rasulullah s.a.w. Ano naman ang mga kukuha natin sa Allah s.a.w. Anyan ang banal na kukuhaan. Yan na ang manual ng mga muslim. Ang banal na kukuhaan. Kung baga, kagaya lahat ng bagay, lalo na kung mamahalin, halimbawa mga cellphone, o gadget, o kung ano man, mayroon niyang silang manual. Babasahin mo, o oh, ito pala para ma maayos. Mayroon. Alam na mga technician natin, mga kwan yan, mga uh, gumagawa ng cellphone. Alam nila, o kaya pupunta sila sa pag hindi nila itong makuha, i-share sila sa Google. O sa ano, o ma malalaman nila. So mas mahigit tayo doon sa mga Google, sa mga sa mga gadget na ginagawa. Dahil ang manual natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pamumuhay natin, andun sa loob ng Quran, ang hininga natin, ang paglapit natin sa ahliya natin, ang pag-business natin, lahat-lahat andun sa manual ng Allah ng, ng Quran ginawa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran andyan na kung peto na walang labis walang kulang kung naririnig natin sa mga alim ulam ang Quran kahit na mayroon kung ano pa minsan mayroong nagtanong na non-muslim o kaibigan sila at saka kuwan at saka isang muslim sabi niya pare totoo ba yung Quran? at sabi niya totoo ang sabi mo walang labis walang kulang Tignan mo nga, sabi niya sa Quran, sabi niya kung ilang, uh, kung ilang sabi niya ang tinapay, ang isang sako, ang isang sako ng, ng, uh, ng harina. Di, tinignan niya. Sabi niya, ito, binasa lang niya. Kasi nakalagay sa loob ng Quran, pag hindi niyo alam, magtanong kayo. Ang ginawa ng Muslim na yun, napunta sa sabi kirihan. Pagpunta niya sa bakery, sabi niya, eh, ilang mong tamang mong halimbawa. Sabi niya, depende. Pag malaki ganito, kung maliit ganito, sinabi niya lahat-lahat. At saka siya bumalik doon sa kaibigan niya. Ganun pala. Tinig na niya Quran. Kaya ang Quran, ang Karim, kompleto. Walang labis, walang kulang. Andyan na. Binuhos na lang Allah SWT ang waki, ang revelation doon sa Rasulullah SAW. Before pa siya pumanaw dito sa ibabaw ng laibig. Kung mga kapatid sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, 
Yun ang hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala Para mapasama tayo sa mga mananampalatay ang Muslim Na kahit ganito Yaman din lang pinagtiwalaan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala Kahit mga one person lang At least na susambahin na tayo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yung hindi niya na'abudu Wa iya ka nasta'ay Ihdina surat al-mustakim Ihdina surat al-mustakim إحدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تكلب منا ثلاثة نواتي أمنا وروقنا وحدودنا وقعودنا وتدربنا تقصرنا تعبدنا وتمت فينا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من القاسرين ربنا لا تجعل قلوبنا بعد اذ جئتنا وحبنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا عليك توكلنا وعليك انبنا وعليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وقل آخرة حسن فوقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزيز يا من يشكون سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أكبر الله أكبر شدوا أن لا إله إلا الله شدوا أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة وقام للصلاة وقام للصلاة اللهم أكبر الله وأكبر لا إله إلا الله سبحان 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 الله سبحان
Шоу-кап. Oh, 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 